Last night we talked about commitment to Christ. Gestern Abend haben wir über Hingabe an Christus gesprochen. I think we all agreed that those who are redeemed by the precious blood of Christ should really be committed to him. Ich glaube, wir alle waren uns einig darüber, dass diejenigen, die erlöst und das kostbare Blut Jesu Christi ihm auch ausgeliefert und hingegeben sein sollen. I think we went further. Ich glaube, wir gingen noch einen Schritt weiter. I think we agreed that such an enormous work on our behalf deserves total commitment. Ich glaube, wir haben sind uns auch darüber einig gewesen, dass ein solches gewaltiges Werk für uns nichts weniger verdient als völlige Hingabe. Ideally, we should be completely surrendered to the Lord Jesus. Im Idealfall sollten wir vollständig dem Herrn Jesus ausgeliefert sein. But then we noted that nothing is ideal in this life. Aber dann haben wir festgestellt, dass nichts in diesem Leben ideal ist. And we all fall short of the ideal. Und wir alle kommen zu kurz im Blick auf dieses Ideal. So that raised the question, how much should I be committed to Christ? Und dann kam mir zu der Frage, wie weit soll ich Christus ausgeliefert sein? And how can I do it? Und wie kann ich das anstellen? And we mentioned that commitment to Christ means commitment to worship. Und dann haben wir gesagt, dass Hingabe an Christus Hingabe an die Anbetung bedeutet. Commitment to Christ involves commitment to prayer. Hingabe an Christus bedeutet Hingabe ans Gebet. Commitment to Christ involves commitment to the local assembly which he loves. Hingabe an Christus bedeutet auch Hingabe an die örtliche Versammlung, die er liebt. Certainly commitment to Christ involves commitment to one's family. Und gewiss bedeutet Hingabe an Christus auch Hingabe an unsere Familie. And to one's secular occupation. An unseren weltlichen Beruf, ethischen Beruf. Commitment to Christ means that we will be committed to him in the stewardship of our finances. Hingabe an Christus bedeutet auch, dass wir ihm ausgeliefert sind, äh, ihm ausgeliefert sind praktisch in der Verwaltung unserer Finanzen. And certainly it means that our lives should be turned over to him for service. Und gewiss bedeutet es auch, dass unser Leben ihm hingegeben ist zum Dienst. We mentioned that even in our recreation we can be committed to Christ. Und selbst in unserer Freizeit können wir Christus hingegeben sein. For instance, we can take unsaved people along with us in our vacations. Zum Beispiel können wir in unserem Urlaub nicht errettete Bekannte oder Freunde mit uns nehmen. Use this as an opportunity to witness to them. Und dies als Gelegenheit zu benutzen, ihnen Zeugnis abzulegen. Perhaps we spent a little extra time on the matter of commitment to Christ in service. Wir haben auch ein uh, wenig zusätzliche Zeit verbracht im Blick auf die Hingabe an Christus, was den Dienst betrifft. We talked about turning our lives over to him to do whatever he wanted us to do. Wir haben darüber gesprochen, unser Leben ihm auszuliefern und ihm zu sagen, dass er tun kann, was immer er tun möchte mit uns. But that raises a real problem. Aber da entsteht nun ein wirkliches Problem. How do I know what he wants me to do? Wie weiß ich was er von mir will, dass ich es tun soll. And that's what I want to speak to you about tonight. Und darüber möchte ich gerne heute Abend sprechen. How can I determine what the Lord wants me to do with my life? Wie kann ich feststellen, was der Herr von mir möchte, dass ich mit meinem Leben anfange? May I suggest several steps to you? Darf ich einige Schritte hier nun erwähnen? Number one, desire fervently to do his will. Nummer eins ist, dass wir inbrünstig, intensiv eine Sehnsucht haben, seinen Willen zu tun. God doesn't play games with us. Und Gott spielt nicht mit uns. He wants us to mean business. Er will, dass wir es total ernst meinen. I might come to the Lord and think, well, I'd like to know what he has in mind. Ich kann zum Herrn kommen in der Haltung, nun, mich würde interessieren, was er für Vorstellungen hat. Then I'll, then I'll decide whether I want to do it or not. Und dann überlege ich mir, ob ich es tue oder nicht. God doesn't work on that basis. Oh, Gott geht mit uns nicht auf einer solchen Grundlage um. If you want to know God's will for your life, you have to have that intense desire to know it and to do it. Wenn wir Gottes Willen für unser Leben erfahren möchten, dann müssen wir diesen intensiven Wunsch haben, ihn zu kennen und dann zu tun. 
I don't think you can sit back in an easy chair all day and sip cokes and find the Lord's will for your life. Ich glaube nicht, dass wir den ganzen Tag uns im, Ohr, im Ohrensessel zurücklehnen können und Coca-Cola dabei äh, trinken und auf diese Weise den Willen Gottes erfahren können. God is looking for men and women who are serious about this matter. Gott sucht Männer und Frauen, die es ernst meinen in dieser Angelegenheit. Who really mean business. Die es wirklich total ernst nehmen. Who are determined. Die entschlossen sind. That's the first thing. Das ist das Erste. Desire intensely to know his will. Also in intensiver Weise The second den Willen is, Gottes erfahren, äh, zu tun wollen. The second is this. Das Zweite ist folgendes. Trust him fully in the matter. In dieser Sache ihm vollständig zu vertrauen. Proverbs 3, 5 and 6. Sprüche Kapitel 3, Vers 5 und 6. Ich read that, please. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Vertraue auf Jehova mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und er wird gerade machen deine Pfade. Did, did you notice what that said? Haben wir es bemerkt, was wir hier lesen? Trust in the Lord with all your might. Vertrauen auf Yahweh, auf den Jehovah mit unserem ganzen Herzen. And don't lean to your own understanding. Und verlassen wir, stützen wir uns nicht auf unsere eigene Vernunft. You think you know what's best for your life. Wir bilden uns ein, dass wir wissen, was am besten ist für unser Leben. Get rid of that idea. Und wir sollten diese Idee möglichst schnell loswerden. God has better eyesight than you have. Gott uh, uh, ja, hat ein besseres Augenlicht als wir. He knows what's best for you. Er weiß, was am besten für and uns ist. you have to trust his judgment and not your own. Und wir müssen seinem Urteil vertrauen und nicht unserer eigenen Beurteilung. Jeremiah said, Oh Lord, I know that the way of man is not in himself. Jeremiah sagte, O oh Herr, ich weiß, dass der Weg des Menschen nicht bei dem Menschen steht, es seinen Weg zu kennen. It is not in man that walketh to direct his way. Nicht bei dem Menschen steht es, seine Schritte zu lenken. And that's where we have to come. Und dahin müssen wir kommen. We have to trust his judgment completely. Wir müssen seiner Beurteilung vollkommen vertrauen. We have to say, Lord, I don't even know enough to come in out of the rain. Wir müssen äh, dem Herrn sagen, Herr, ich weiß nicht mal genügend, wie es ist, auch vom Regen äh, ins Trockene zu kommen. And I want you to choose for me. Ich möchte, dass du für mich wählst. And I'll be happy whatever you choose. Und ich bin glücklich mit, äh, was immer du für mich äh, im Sinn hast. The psalmist says, the meek will he guide in judgment. Der Psalmist sagt, die Sanftmütigen wird er im Urteil führen. And the meek will he show his way. Und den Sanftmütigen wird er seinen Weg zeigen. Let me say to you tonight. Ich möchte heute Abend Folgendes sagen. God has something better for you than you could ever think. Gott hat für uns etwas Besseres im Sinn, als wir uns selber je ausmalen könnten. Did you get that? Haben wir das verstanden? God has something better for you than you could ever think. Gott hat für uns was Besseres vor, als wir uns je in unseren kühnsten Träumen ausmalen könnten. Your wisdom at its best is nothing compared to God's wisdom. Unsere Weisheit im idealsten, besten Sinn ist absolut nichts im Vergleich zur Weisheit Gottes. What else can we do? Was können wir weiter tun? We must commit ourselves to the Lord without reservation. Wir müssen uns dem Herrn ohne jede Reserve ausliefern. We talked about Romans 12, 1 and 2 last night. Uh, gestern Abend haben wir über Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2 gesprochen. Do you know what that means? Wissen wir, was das bedeutet? It means any place. Es bedeutet jeden beliebigen Platz. It means any time. Jede Zeit. It means anything. Es bedeutet alles. No reserve, no holding back. Kein irgendwie, keine Reserve, kein Zurückhalten für uns selbst. No retreat. Kein Rückzug. No regrets. Kein Bedauern. Those three things go together. Diese drei Dinge gehören zusammen. No reserve, no retreat, no regrets. Keine Reserve, wo wir uns zurückhalten, kein Rückzug, kein Bedauern. When you commit yourself to the Lord Jesus Christ, wenn wir uns dem Herrn Jesus ausliefern, this makes you available to him. Dann führt das dazu, dass wir ihm zur Verfügung stehen. And that's important. Und das ist sehr wichtig. He wants you, he wants to know that you are available to him. Er will es sicher gehen, dass wir ihm zur Verfügung stehen. 
God isn't trying to make people do things against their will. Gott ist nicht darauf aus, die Leute dazu zu bringen, dass sie etwas gegen ihren eigenen Willen tun. Everybody in his army is a volunteer. Jeder Mann in der Armee Gottes ist ein Freiwilliger. And they're all happy. Und alle sind glücklich dabei. The third thing is this. Das dritte ist folgendes. Stay current as far as confession of sin is concerned. Wir sollten immer auf dem aktuellen Stand, auf dem Laufenden bleiben, was Bekenntnis von Sünden betrifft. That means what we went over before. Das bedeutet, was wir vorher besprochen haben. As soon as I'm conscious of sin in my life, sobald mir Sünde in meinem Leben bewusst ist, I drag the monster out into the light. Dann schleppe ich dieses Monster hinaus ins Tageslicht. I call it by its rotten name. Und nenne es bei seinem äh, furchtbar verrotteten I Namen. Confess it to the Lord as sin. Bekenne es als Sünde vor dem Herrn. With a determination to forsake it. Mit dem Entschluss es zu lassen. And then I go on for the Lord. Und dann gehe ich weiter mit dem Herrn. Now let me tell you something. Und dann möchte ich eines sagen. If you are available to the Lord. Wenn wir dem Herrn zur Verfügung stehen. And if you are clean. Und wenn wir rein sind, it's the Lord's responsibility to show you what he wants you to do. Dann ist es die Verantwortlichkeit, die Verantwortung des Herrn uns zu zeigen, was er uns tun möchte, was er möchte, dass wir tun. And I have never known anyone who sincerely desired to do the will of God and he didn't show it to them. Und mir ist noch niemals ein Mensch begegnet, der nicht ernsthaft den Willen Gottes tun und kennen wollte und der es dann nicht irgendwie erkannt hätte. God is more anxious for you to do his will than you are to do it. Und Gott liegt sehr viel mehr daran, dass wir es an den Willen tun, als uns daran liegt. And he has blessings that he wants to pour out upon you. Und er hat Segnungen, die er über uns ausgießen möchte. But he can't do it as long as you are a reluctant dragon. Aber er kann es so lange nicht tun, solange wir ein zögernder, widerspenstiger Drache sind. He wants you to be available. Er will, dass wir ihm zur Verfügung stehen. He wants you to be clean. Und er will, dass wir rein sind von Sünden. You are that, Und wenn wir das sind, you really want to do his will, wenn wir wirklich seinen Willen tun wollen, he'll show it to you. dann wird er ihn uns deutlich machen. What else should you do? Was sollten wir noch tun? You should pray unceasingly for a revelation of his will. Wir sollten ohne Unterlass unaufhörlich beten, dass er uns seinen Willen offenbart. See, God doesn't always show his will to us immediately. Gott zeigt uns seinen Willen nicht immer unmittelbar sofort. Sometimes he lays a burden of prayer on our hearts. Manchmal legt er uns eine Gebetslast auf unser Herz. And he gives us the assurance that it's answered. Und dann gibt uns die Gewissheit, dass das Gebet erhört we never, ist. We never pray for it again. Und dann beten wir niemals mehr dafür. Other times you pray year after year. Für andere Dinge wiederum, da beten wir Jahr um Jahr. I have been praying for an unsaved friend since 1946. Ich bete für einen noch nicht erretteten Freund seit 1946. And the burden doesn't lift. Und die Last geht mir nicht vom Herzen weg. If I stop writing to this person, wenn ich uh, diesen Betreffenden nicht mehr schreibe, I'll get a letter from him. Dann bekomme ich einen Brief von ihm. Or a Christmas card. Eine Weihnachtskarte zum Beispiel. That tells me to keep praying for him. Und das, uh, die sagt mir, dass ich für ihn weiterhin beten soll. That's a long time. Eine lange Zeit, nicht wahr? 43 years. 43 Jahre. Before many of you were born. Das ist schon lange, bevor die viel, viele von euch geboren wurden. Sometimes God answers quickly. Manchmal hört Gott Gebete schnell. I think when we're young believers, he generally answers more quickly. Ich glaube, wenn wir jung im Glauben sind, dann antwortet er im Allgemeinen schneller. But as we grow in the Christian life, he has other lessons to teach us. Aber wenn wir so Stück für Stück im Christenleben wachsen, dann muss er uns andere Lektionen lessons beibringen. Lessons of patience. Lektionen des Ausharrens der Geduld. And waiting on him. Und des Harrens auf ihn. The psalmist said, "Teach me thy way, O Lord, and lead lead me in a plain path." Der Psalmist sagt, lehre mich Jehova deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad. And when I pray to the Lord for guidance, und wenn ich den Herrn um Führung bitte, in some crisis of life, in irgendeiner Krise in, uh, meines Lebens, I ask him to confirm the guidance in the mouths of two or three witnesses. Dann bitte ich ihn, die Führung zu bekräftigen, zu bestätigen durch den Mund von zwei oder drei Zeugen. He says himself, in the mouths of two or three witnesses shall everything be established. Er sagt es selber, in den Mund von zwei oder drei Zeugen wird jede Sache bestätigt werden. And I'm still like a little child before the Lord. 
Und vor dem Herrn bin ich immer noch wie ein kleines Kind. And I say to him, und ich sage zu ihm, Lord, if you only give me one indication of your will, I might miss it. Und ich sage zu ihm, Herr, wenn du mir nur einen Hinweis deines Willens gibst, dann könnte ich vielleicht irgendwie schief liegen. But if you give me two or three, I won't miss it. Aber wenn du mir zwei oder drei gibst, dann bin ich ganz sicher. In 1965, I was waiting upon the Lord for guidance. 1965 habe ich auf den Herrn gewartet und gebeten und führen. It had to do with a complete career change in my life. Es hatte für eine völlige Änderung meines, der Richtung meines Lebens zu tun. On January 1, I seemed to have a sense from the Lord that he was about to answer my prayer. Am 1. Januar hatte ich ein gewisses Gespür, dass der Herr kurz davor war, mein Gebet zu erhören. So I got down on my knees and said, Lord, in the mouths of two or three witnesses. Und ich ging auf meine Knie und sagte, Herr, durch den Mund von zwei oder drei Zeugen. Give me two or three indications of your will. Gib mir zwei oder drei Hinweise für deinen Willen. On February 9th, I got a, a letter from an unsaved person. Am 9. Februar bekam ich einen Brief von einem nicht erretteten. And God used that. Und Gott hat diesen Brief verwendet. On February 10th, I got another letter. Am 10. Februar bekam ich einen anderen Brief. The guidance was as clear as crystal. Und die Führung war so klar wie Kristall. And I got down on my knees and I said, Lord, I asked you for two or three witnesses and you've given me two. That's enough. Und sie ging auf meine Knie und sagte, Herr, ich habe dich für zwei oder drei Zeugen gebeten. Du hast mir zwei gegeben, das ist genug. On February 11th, he gave me a third witness. Am 11. Februar bekam ich einen dritten Zeugen. And I got down on my knees and I said, Lord, I'm dumb, but I'm not that dumb. Und am 11. Februar ging ich auf meine Knie und ich sagte, Herr, ich bin wohl dumm, aber so dumm bin ich auch wieder nicht. And God will do that for you. Und Gott tut das für uns. He can do it. That's marvelous, isn't it? Ist nicht wunderbar? That, you know, we're not very much down here, are we? Wir sind nicht allzu dumm. To think that the great God is interested in us and will give us witnesses day after day. Sich vorzustellen, dass der große Gott interessiert ist an uns und uns Tag um Tag Zeugen zu geben. When you are waiting for a guidance from the Lord, wenn wir auf Führung des Herrn warten, I believe you are entitled to wait until the guidance is so clear that to refuse would be disobedience. Ich glaube, dass wir das Recht haben, so lange zu warten, bis die Führung so klar ist, dass eine Verweigerung direkt der Ungehorsam wäre. If you mean business with God, you're not going to miss the way. Wenn wir es ernst meinen mit Gott, dann können wir in diesem Punkt nie irgendwie die Führung missverstehen. What else can you do? Was können wir sonst noch tun? Well, you can put yourself in a position to receive his guidance by reading the word of God. Wir können uns selber in eine Position bringen, seine Führung zu empfangen, indem wir Gottes Wort lesen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Pfad. Very important. The light from my feet shows me where to put my feet the next step. Das Licht für meinen Fuß zeigt mir, wo ich den nächsten Schritt hinsetzen soll. It doesn't show me the pathway all ahead. Es zeigt mir nicht, wie man einen Fernscheinwerfer den Weg der Vorwärts liegt. Step by step. Sondern Schritt für Schritt. Day by day. Tag für Tag. A light unto my path. Ein Licht für meinen Weg. Don't expect God to unveil the whole future to you. Erwarten wir nicht, dass Gott unsere ganze Zukunft erhellen wird. He doesn't do that. Das tut er nämlich nicht. As thy day, so shall thy strength be. Wie deine Tage, so deine Kraft. That's the way he works. So wirkt Gott. Next. Dann weiter. Resist the temptation to manufacture your own guidance. Widerstehen wir der Versuchung, unsere eigene Führung zu fabrizieren. Uh, Isaiah 50, verses, verse 11. Jesaja 50, Vers 11. Would you read that? Jesaja 50, Vers 11. Siehe ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet, mit Brandfallen euch rüstet, hinweg in die Glut eures Feuers und in die Brandfalle, die ihr angesteckt habt. Soll es geschieht euch von meiner Hand, im Herzeleid sollt ihr da liegen. This passage of scripture tells you the right way to get guidance and the wrong way to get God guidance. Diese Schriftstelle zeigt uns, wie wir auf eine die richtige Weise führen bekommen, aber auch auf eine verkehrte Weise. The right way is to rest in the Lord. Die richtige Art und Weise ist es, im Herrn zu ruhen. The wrong way is to make a fire with your own sparks. Die verkehrte ist, mit unserem eigenen Funken ein Feuer zu schlagen. And to walk in the light of that fire. Und im Licht dieses Feuers zu gehen. And God says, this you'll, you'll have of my hand, you'll lie down in sorrow. 
Gott sagt, dann werdet ihr in Herzeleid darlegen. So I say to you, resist the guidance, resist the temptation to make your own guidance. Deshalb sage ich, widerstehen wir der Versuchung, unsere eigene Führung vorzufabrizieren. Something else you can do, get as much information as you can. Was wir noch tun können, so viel Information zu sammeln, wie uns nur irgendwie möglich ist. Maybe you think that God might be leading you to a country in Africa. Vielleicht denken wir, dass Gott uns zu einem bestimmten Land in Afrika führt. If that were true of me, I'd go to the library. Und wenn das für mich zutreffen würde, dann würde ich zuerst mal in die Bibliothek gehen. And I would find out as much about Zaire as I could possibly find. Dann würde ich versuchen, über sagen wir Zaire so viel wie möglich herauszufinden, wie möglich ist. I have always found it that that the more I know about something, the easier it is for the Lord to guide me. Ich habe immer festgestellt, je mehr ich über ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Gegenstand weiß, umso leichter ist es für den Herrn, mich zu führen. And something else you can do. Und etwas, was wir noch tun können. Make a list of the pros and cons. Machen wir uns eine Liste der Pro und Kontras, des Für und Wider. Nothing in life is completely simple. Nichts im Leben ist absolut einfach und and eindeutig. Almost any decision you make has pros and cons. Fast jede Entscheidung, die wir treffen, hat bestimmtes, was dafür und bestimmte Dinge, die dagegen sprechen. When the Lord is really leading, the pros outweigh the cons. Wenn der Herr uns wirklich führt, dann ist das für weit gewichtiger und bedeutender als das wieder. The next step is the hardest for me. Dann der nächste Schritt, der für mich der schwierigste ist. Be willing to wait. Seien wir willens zu warten. I find it hard to wait. Ich, mir fällt es sehr, sehr schwer zu warten. I'm an impulsive creature. Ich bin eine impulsive Kreatur. And I want things to happen now, if not sooner. Ich will, dass die Dinge jetzt passieren, wenn nicht noch schneller. But God doesn't work that way. Aber Gott wirkt auch nicht auf diese Weise. The psalmist says, be not as the horse or as the mule. Der Psalmist sagt, seid nicht wie ein Ross oder wie ein Maultier. The horse is always anxious to move ahead. Ein Pferd wird immer unbedingt vorwärts gehen. The, the mule is always anxious to hold back. Und ein Maulesel, der versucht immer zu bremsen. All Christians are either horses or mules. Und alle Christen sind entweder uh, Pferde, Rösse oder Maultiere. Which are you? Uh, zu welcher Sorte gehörst du? Don't be like the horse. Be willing to wait. Sei nicht wie ein Pferd. Sei bereit zu warten. Till God shows his will. Bis Gott dir seinen Willen zeigt. A man in England said to me. Ein Mann in England sagte mir einmal. When I was saved two weeks, I marveled at the slowness of omnipotence. Als ich zwei Wochen errettet war, staunte ich über die Langsamkeit der Allmacht. Here I was saved two weeks and I wasn't on the mission field. Ich war schon zwei Wochen errettet und immer noch nicht auf dem Missionsfeld. <lacht> If you become impatient, wenn du ungeduldig wirst, remember those 30 years in Nazareth. Dann denke ich an diese 30 Jahre in Nazareth. Remember the Lord Jesus working at that carpenter's bench. Denk an den Herrn, wie er an jenem, uh, an jenem uh, Schrein, an, ja, wie sagt man, an jener Hobelbank gearbeitet hat. Danke. You say, but ah, there's a world perishing. Du sagst, nein, die Welt geht zugrunde. I know, and there was a world perishing then. Ich weiß, auch damals ging eine Welt zugrunde. But the important thing is to move with God. Aber das Wichtige ist, sich im Willen Gottes zu bewegen. He entered his public ministry at the age of 30. Im Alter von 30 Jahren begann er seinen öffentlichen Dienst. And it was finished at 33 and a half. Mit 35 und halb hat er ihn beendet. God can condense your work into a short time. Gott kann unser Werk und unsere Arbeit auf eine sehr kurze Zeit verdichten. In the meantime, he wants you to wait. In der Zwischenzeit will er, dass wir auf ihn warten. I often think of the martyrs of Ecuador. Ich denke oft an die Märtyrer von Ecuador. Five young fellows who went down to the Oka Indians. Diese fünf jungen Männer, Jim Elliot und andere. Three of them were from the assemblies. Drei von ihnen waren von den Versammlungen. Young fellows. Junge Männer. And they completed their life work in just a few hours there. Und sie haben ihr Lebenswerk in nur ein paar Stunden dort abgeschlossen. Probably be better that way. Vielleicht ist es besser so. Probably better that way than to live longer and make shipwreck of your life. Vielleicht besser, als lange zu leben und im Leben Schiffbruch zu erleiden. The Lord knows what he's doing. Der Herr weiß, was er tut. If you are seeking for guidance, wenn wir uh, Gott um Führung bitten und um Führung suchen, and no guidance comes, und keine Führung kommt, God's guidance is for you to stay where you are. Dann ist die Führung Gottes, dort zu bleiben, wo wir sind. That is a true rule. 
Das ist wirklich wahrhaft. Darkness about going is light about staying. Wenn wir Dunkelheit haben über übers Gehen, dann heißt es Licht, grünes Licht zu bleiben. This is the way it was with Israel going through the wilderness. So war es also mit Israel, als sie durch die Wüste gingen. There was a pillar of cloud and a pillar of fire to guide them. Für ihre Führung hatten sie eine uh, lichte Wolke bei Tag und eine Feuersäule bei Nacht. But they weren't to move until the pillar moved. Aber sie durften sich so lange nicht bewegen, bis die, die, die uh, Feuersäule sie nicht bewegt And hatte. we should not move till the pillar moves. Und wir sollen sich nicht bewegen, bis die Wolken oder Feuersäule sich bewegt hat. While waiting for a revelation of the will of God, solange wir auf eine Offenbarung des Willens Gottes warten, do the things that your hands find to do. Sollen wir die Dinge tun, die sie unter unserer Hand finden. There's always service for the Lord. Es gibt immer Dienst für den Herrn zu tun. And God only guides ships in motion. Und Gott kann nur Schiffe bewegen, kann nur Schiffe steuern, die in Bewegung sind. You don't steer a bicycle when it's standing still. Es ist ziemlich schwierig, ein Fahrrad zu steuern, während es gerade steht. Whatever your hands find to do, do it with all your might. Was immer sich unter unserer Hand zu tun findet, tun wir es mit unserer ganzen Kraft. God guides people as they're moving forward for Him. Gott führt uns, wenn wir uns für ihn und für ihn unterwegs sind, für uns ihn für ihn bewegen. I often think of the shepherds in Bethlehem that night. Ich denke oft an die Hirten von Bethlehem in dieser Nacht. I think that some of them might have said, I'm tired of taking care of these dumb sheep. Vielleicht haben manche gesagt, ich habe genug davon, mich ständig um diese dummen Schafe zu kümmern. I think I'll go into Bethlehem and get some pizza. Ich glaube, ich gehe nach Bethlehem und besorge mir eine Pizza. They could have done that. Sie hätten das tun können. But they would have missed the heavenly visitation. Aber sie hätten den himmlischen Besuch verpasst. It's when men are busy that God visits them. Wenn die Menschen mit ihrem Beruf, ihrer Tätigkeit beschäftigt sind, dann besucht sie Gott. You say, well, how will God guide me? Du fragst, wie wird, kann Gott mich führen? Will I hear an audible voice? Werde ich wohl eine, eine uh, akustisch hörbare Stimme vernehmen? No, it'll be more wonderful than that. Nein, es wird noch wunderbarer sein. There's something more wonderful than hearing an audible voice. Es gibt was viel Wunderbares, als eine akustisch hörbare Stimme zu vernehmen. First of all, in a general way, he'll speak to you through the Bible. Zuerst wird Gott uns auf eine allgemeine Weise durch die Bibel zu uns sprechen. The Bible tells us a lot of things to do and a lot of things not to do. Die Bibel sagt uns eine ganze Menge Dinge, die wir tun sollen und eine Menge Dinge, die wir nicht tun sollen. You're a young Christian girl. Vielleicht sind wir ein junges Mädchen. And you've fallen in love with an unsaved fellow. Wir verlieben uns in einen ungläubigen jungen Mann. We say, Lord, show me your will. Und wir sagen, Herr, zeig mir deinen Willen. Well, it's all there in the book. Nun, alles steht in der Bibel geschrieben. Second Corinthians 6. 2. Korinther Kapitel 6. Be not unequally yoked together with unbelievers. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. People come to me and say, would you please pray for me? I'm, I'm in love with this fellow and I believe it's God's will for me to marry him. Die Leute kommen zu mir und sagen, bitte bete für mich, ich habe mich in diesen jungen Mann verliebt und ich frage mich, ob es Gottes Wille ist, ihn zu heiraten. And they, I say, is he a Christian? Die Frage, ist er gläubig? They say no. Sagen, But nein. God is use me to win him to Christ. Aber Gott wird mich verwenden, um ihn für Christus zu gewinnen. I say, I will pray. Ich sage, ich werde nicht beten. I'll pray that God will give you wisdom. Ich bete, dass Gott dir Weisheit geben wird. Wisdom to obey the word of God. Weisheit, Gottes Wort zu gehorchen. God guides in a general way through the Bible. Gott führt uh, durch die Bibel in eine auf allgemeine But Weise. He, he guides sometimes in a specific way. Aber manchmal führt er auf eine ganz konkrete, spezifische I Weise. I think some of you here know Steve Richards, who worked in Turkey for many mm. years. Ich glaube, manche von euch kennen Steve Richards, der viele Jahre lang in der Türkei gearbeitet hat. And then hatte. he came up to Germany and worked among the Turks here. Und dann kam er nach Deutschland und arbeitete unter den Türken. After he had been in Turkey for quite a few years, nachdem er jahrelang in der Türkei gewesen war, his children were growing up, wuchsen seine Kinder heran, and he wondered if he should leave. Und er fragte sich, ob er weggehen sollte. And so he went before the Lord for guidance. Und so uh, ging er zum Herrn und versuchte um Führung nach. And one morning he's reading the Bible in Turkish. Dann ist morgens liest er die Bibel auf Türkisch. He was reading Psalm 37:3. Er las Psalm 37, Vers 3. And it says this in Turkish. Und in Türkisch lesen wir dort Folgendes. Dwell in the land and feed on the faithfulness of the Lord. Wohne im Lande 
und weide dich an der Treue des Herrn. And Steve knew what the Lord wanted him to do. Und dann wusste Steve, was der Herr von ihm wollte. Dwell in the land and feed on the faithfulness of the Lord. Bleib im Lande wohnen und weide dich an der Treue des Herrn. And he stayed in the land. Und er blieb im Land. An uncle of mine had come out from Scotland to Vancouver, Canada. Uh, ein Onkel von mir kam von Schottland und uh, zog um nach Vancouver in Canada. And uh, God used him. He saw some souls saved there. Und Gott gebraucht ihn und er, uh, dort wurden Seelen gerettet. And then he wondered, I wonder if I should go back to, to Scotland. Dann fragte er sich, ob er nicht doch etwa nach, nach Schottland zurückgehen sollte. And sollten. he's reading in his Bible. Dann liest er in seiner Bibel. And he reads this verse. Dann liest folgenden Vers. You have compassed this mountain long enough. Arise and go to the east. Ihr habt diesen Berg lange genug umzogen. Steht auf und zieht nach Osten. It was the word of God to him. Es war für ihn das Wort Gottes an ihn. He arose and started the journey back. Er stand auf und er ging, er reiste zurück. On the way back he stopped at our house in, in Massachusetts. Und auf dem Weg zurück um, uh, kehrte er bei uns heim in, in Massachusetts im Osten der USA. My father was a good Presbyterian. Mein Vater war ein guter Presbyterianer. And he gave thanks for the food. Und uh, dankte für das Essen. And he conducted family worship every night. Und jeden Abend hat mir Familienandacht. That means he read the word of God with us. Das heißt, mein Vater las Gottes Wort mit uns. And he bowed the knee and prayed every night. Und beugte seine Knie und betete jeden Abend. And while my uncle was there, und als mein Onkel dort war, my father bowed his head and gave thanks for the food. Neigte mein Vater das Haupt und dankte für das Essen. And my uncle said, William, are you saved? Und dann uh, fragte mein Onkel, William, bist du gerettet? He said, oh no, I'm not saved. Und sagte, nein, ich bin nicht gerettet. Well, he said, you just committed a sin I never committed. Und dann sagte er, du hast gerade eine Sünde begangen, die ich noch nie begangen habe. My father said, what was that? Mein Vater sagt, welche Sünde he denn? He said, you just call God your father and he's not your father if you're not saved. Er sagte, du hast Gott gerade einen Vater genannt und er ist nicht dein Vater, solange du nicht gerettet bist. And my father was saved shortly afterwards. Und kurz darauf kam mein Vater zum Retten. He went into deep conviction of sin and was saved shortly afterwards. Er bekam eine tiefe Überführung von Sünden und wurde kurz darauf gerettet. And that was because God guided my uncle through a verse of scripture. Und das war deswegen, weil Gott meinen Onkel durch einen Bibelvers geführt hat. You've compassed this mountain long enough. Arise and go to the east. Ihr habt diesen Berg schon lange genug umzogen. Steht auf und zieht nach Osten. We have a missionary in Madrid, Spain. His name was Dick Clark. Wir haben einen Missionar in Madrid, in Spanien, in Madrid, und sein Name ist Dick Clark. A few years ago, on New Year's Eve, his von, television tube blew. Vor ein paar Jahren ist sein Fernsehgerät am Silvesterabend explodiert. A very serious problem. <laughs> Ein unendlich großes Problem. And he and his wife prayed that night. Und er und seine Frau beteten diesen Abend. They asked the Lord. Sie baten den Herrn. Should we repair it or should we get rid of it? Sollen wir ihn reparieren lassen oder lieber wegschmeißen? Would you believe this? Könnt ihr euch sowas vorstellen? In the morning they were reading from Psalm 101. Am Morgen lasen sie im Psalm 101 and they read these words. Sie lasen dort folgende Worte. It might not be verses 2 and 3 in your mm, Bible, yeah, but well, let's see. I will set nothing wicked before my eyes. Mm -hmm. Have you got that? Psalm 101. Yes, uh, three. Uh, yeah, read verses 2 and the first sentence mm. in. Also Vers 2 in der Elberfelder Bibel und der erste Teil von Vers 3. Ich will weislich handeln auf vollkommenem Wege. Wann wirst du zu mir kommen? Im Innern meines Hauses will ich wandeln, in Lauterkeit meines Herzens. Ich will kein Belialsstück vor meine Augen stellen. That was pretty clear guidance, wasn't it? Das war ziemlich klare Führung, nicht wahr? Do you think they got it repaired? Meint ihr, habt ihr so einen Reparaturservice gebracht? No, they didn't get it repaired. Sie haben ihn nicht reparieren lassen. They got rid of it. Sie haben ihn uh, weggeworfen. Can God guide through the word of God? Kann Gott durch Gottes Wort führen? He does it all the time. Er tut es ständig. I think that's thrilling. Und ich glaube, das ist uh, spannend und begeisternd. Fred was telling me this afternoon of instances in his life where the, the word of God just came alive to him. Fred erzählte mir heute Nachmittag von Beispielen in seinem Leben, wo Gottes Wort lebendig wurde für ihn. What a thrill. You're seeking the guidance of God. 
Was für eine tolle Sache, man sucht die Führung Gottes. And, um, you read the Bible the next morning and here's a verse and it's shining in neon lights. Und wir lesen am nächsten Morgen in der Bibel und wir haben einen Vers, der wirklich in Neonlicht erstrahlt. You might share it with somebody else and they might not see the connection. Wir können jemand anderen mitteilen und sie sehen da keinen Zusammenhang. But to you it's just as clear as if you heard the audible voice of God. Auf uns ist es genauso klar, als ob wir die akustisch hörbare Stimme Gottes vernommen hätten. God guides by the word of God. Gott führt durch das Wort Gottes. But look, if you're not reading the word of God, don't expect it. Aber schau her, wenn du Gottes Wort nicht liest, dann erwarte nicht, dass Gott dich führt. He guides by the counsel of others. Dann führt er den Rat von anderen. Preferably the counsel of spiritual mature believers. Und ganz besonders durch den Rat von geistlich reifen Gläubigen. If I was a young believer and was facing some great crisis in life, I'd go to my elders. Wenn ich ein junger Gläubiger wäre und vor einer wichtigen Entscheidung in meinem Leben stehen würde, dann ginge ich zu einem meiner Ältesten. You know, elders can sometimes see things that a younger person wouldn't see. Die Ältesten sehen manchmal Dinge klar, die eine jüngere Person noch nicht so deutlich sehen kann. I don't think they'll tell you what to do. Ich glaube nicht, sie werden dir sagen, was But du zu tun hast. pray with you. Aber sie werden mit dir beten. Uh, that means an awful lot. Und das bedeutet eine ganze Menge. And sometimes God even guides by an unsafe person. Und manchmal führt Gott sogar durch einen Ungläubigen. An unsafe person might say or write something to you and he doesn't even know what you're going through. Ein Ungläubiger kann was zu uns sagen, vielleicht auch was schreiben und er hat überhaupt keine Ahnung, was wir gerade für Überlegungen I haben. I told you about when that happened in my life. Ich habe erzählt, wie das in meinem Leben geschah. I was praying about coming to Europe and especially about going to Turkey. Ich bete darüber, ob ich nach Europa kommen soll und ganz besonders nach, äh, in die Türkei zu gehen. My friend was working in New York for a public relations firm. Ein Freund von mir arbeitet in New York für eine Werbeagentur. And in his letter he enclosed a brochure that they had just been working on for the European Planning Commission. Und in, uh, in seinem Brief schloss er eine uh, kleine Broschüre ein, die, in, die er in seiner Werbeagentur gerade vorbereitet hat für die Europäische Planungskommission. And I took out the brochure. Ich las die Broschüre. You know what it says? Wisst ihr, was darauf stand? It says, why wait till sometime? It's so easy to go to Europe now. Und da stand, warum bis irgendwann warten? Es ist so einfach, jetzt nach Europa zu reisen. And on the cover were the coat of arms of all the countries of Europe. Und dort auf dem Umschlag, da waren die Wappen von allen Ländern von Europa. And down on the lower right was the coat of arms of Turkey. Und in der unten rechten Ecke war das Wappen von der Türkei. Why wait till sometime? It's so easy to go to Europe now. And that was an unsaved man that sent that to me. Warum bis irgendwann warten? Es ist so leicht, jetzt nach Europa zu reisen. Und das war ein ungläubiger Mann, der mir die Broschüre gesandt hat. And then God can guide by the marvelous converging of circumstances. Und dann kann Gott auch führen durch ein uh, wunderbares Zusammenkommen von Umständen. A young, fellow, uh, a young fellow was in the Second World War in the Philippines. Ein junger Mann war im Zweiten Weltkrieg auf den Philippinen stationiert. He landed a plane at Manila. Er uh, la, uh, flog ein Flugzeug nach Manila. And the Lord seemed to say to him, Ken, someday you'll be back here, but not in the U.S. Army. Und der Herr schien ihm zu sagen, Ken, Du wirst eines Tages hier zurückkommen, aber nicht mit der US-Armee. He came back and went to Moody. Und er kam zurück und ging aufs Moody-Institut. And just before he graduated from Moody, he said to a friend, und kurz bevor er vom Moody Bibel-Institut seinen Abschluss uh, machte, I have to know what the Lord wants me to do. Sag es seinem Freund, ich möchte wissen, was der Herr von mir will, dass ich tue. Would you spend a night praying with me? Würdest du eine Nacht mit mir im Gebet verbringen? And so they spent a night in prayer. Und sie verbrachten eine Nacht im Gebet. The next day a letter came from Cyril Brooks in the Philippines. Am nächsten Tag kam ein uh, Brief von dieser Stadt auf den Philippinen. Encouraging Ken to come to the Philippines. Und der ermunterte, uh, auf die Philippinen zu kommen. He said, well, that wasn't wonderful because Mr. Brooks probably knew about his exercise. Und er sagt, das ist kein besonderer Umstand, denn uh, der Herr Brooks wusste wahrscheinlich von seinen Übungen auf den Philippinen. Okay, but why did the letter come the day after they had spent a night in prayer? Okay, aber warum kam der Brief von Cyril Brooks exakt an dem Tag, nachdem sie eine Nacht im Gebet verbracht hatten? That's what I call the marvelous converging of, the, of circumstances. Das nenne ich eine wunderbare Zusammentreffen von Umständen. When things happen in your life that would never happen by the laws of chance or probability. 
Wenn Dinge in unserem Leben geschehen, die niemals nach den Gesetzen des Zufalls und der Wahrscheinlichkeit hätten geschehen können. And then God guides by the inward witness of the Holy Spirit. Und dann führt uns Gott durch das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. I think generally the Spirit of God witnesses through the Word of God. Ich glaube im Allgemeinen uh, erzeugt der Heilige Geist durch das Wort Gottes. But I know that the Holy Spirit can control my intellect, my emotions and my will. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist meinen Intellekt, meine Emotionen und meinen Willen steuern kann. And he can create within me a strong desire to do what the Lord wants me to do. Und er kann in mir einen starken Wunsch schaffen, das zu tun, was der Herr will, dass ich tue. And until I get that, it's folly to act. Aber bis ich dahin komme, wäre es Torheit zu handeln. Should we put out the fleece when we're seeking the guidance of God? Sollten wir so wie Gideon ein Fleece auslegen, wenn wir die Führung Gottes suchen? Yes and no. Ja und nein. We had a, a young man in the United States had a very successful business. Ein junger Mann in den Vereinigten Staaten hat ein sehr erfolgreiches and, Geschäft. Uh, one day he was rushed to the hospital. Dann ins Tages wurde er ins, uh, ins Krankenhaus gebracht. He gefahren. was operated on for cancer. Er wurde am um, Krebs operiert. And they removed a lot of his intestines. Und dann haben sie eine ganze Menge von seinen Innereien entfernt. He, he prayed, Lord, if you raise me up, I'll spend the rest of my life preaching the gospel. Er bitte der Herr, wenn du mich wieder auf die Füße bringst, werde ich den Rest meines Lebens damit verbringen, das Evangelium zu predigen. The Lord raised him up. Der Herr hat ihn wieder auf die Beine And gebracht. He's had a very effective ministry since then. Und hat einen sehr, sehr guten, effektiven Dienst gehabt. He put out the fleece. Er hatte das Fleece ausgelegt. And the Lord answered it. Und der Herr hat erhört. Sometimes you can put out the fleece in your own favor. Aber manchmal können wir das Fleece zu unseren eigenen Gunsten auslegen. There was a man who was very fond of coffee cake. Da gab es einen Mann, uh, dem hat ein bestimmter Marmorkuchen besonders gut geschmeckt. Maybe his name was McDonald. Vielleicht war sein Name McDonald. And he used to bring a coffee cake to the office every morning. Und jeden Morgen brachte er diesen Marmorkuchen in sein Büro mit. And he started putting on weight. Sorry, sorry. He started putting ah, on und weight. Dann, uh, dann fing er an, uh, er zuzunehmen. And so one morning he announced the sad news. Dann ist morgens, uh, teilte die traurige Nachricht mit. No more coffee cake. Es gibt keine Marmorkuchen mehr. And so a few days went by. Es vergingen einige Tage. And then he showed up with um, a coffee cake. Und dann kam er plötzlich wieder mit dem Marmorkuchen. And the other said, hey, I thought you were quitting coffee cake. Und dann sagte sein Kollege zu ihm, hey, ich dachte, du würdest aufhören, Marmorkuchen zu essen. He said, well, I'll tell you how it happened. Und dann uh, uh, sagte er, ich werde sagen, was geschehen He ist. He said, I was passing the German bakery this morning. Ich bin diesen Morgen an der deutschen Delikatessenbäckerei vorbeigegangen. And I could smell the coffee cake. Und ich konnte diesen Marmorkuchen riechen. And he said, I put out the fleece. Und er sagte, ich habe das Fleece ausgelegt. And he said, I said, if there was a parking space, Near the bakery. Und ich sagte, wenn es einen freien Parkplatz irgendwo in der Nähe der Bäckerei gibt, I would know it was the Lord's will for me to buy the cake. Dann wusste ich, es war der Wille Gottes, dass ich diesen Marmorkuchen besorgen sollte. And he said, after I had gone around the block four times, there was a parking place. Und nachdem ich viermal um den Block herumgefahren bin, habe ich einen freien Parkplatz gefunden. You can put out the fleece in your own favor. Man kann bestimmt das Fleece in unseren eigenen Gunsten auslegen. But you're just playing games with God. Aber dann machen wir das Spielchen mit Gott. Sometimes guidance is very clear. Manchmal ist die Führung sehr klar. Uh, sometimes it's not very clear. Manchmal nicht so klar. This is true for all of us. Das gilt für alle von uns. Generally God leads one step at a time. Im Allgemeinen führt Gott uns einen Schritt auf einmal. But no one who sincerely wants to know his will will ever fail to get it. Aber niemand, der seinen Willen ernstlich kennen will, wird irgendwie diesen Schritt missverstehen. And don't forget what it says in Romans 12, 2. Und vergessen wir nicht, was wir in Römer 12, Vers 2 lesen. His will is good sein and Wille acceptable and perfect. Ist gut und wohlgefällig und vollkommen. I have found it so. Das habe ich in meinem Leben erfahren. It's really good. Es ist wirklich gut. It's really acceptable. Es ist wirklich wohlgefällig. It's really perfect. 
Es ist wirklich vollkommen. I hope there are young people here tonight and, and you're really before God about this. Ich hoffe, dass es junge Leute hier gibt, die wirklich Gott in dieser Weise fragen wollen. You really want to do the will of God. Die den Willen Gottes tun wollen. I've given you some suggestions. Ich habe euch einige Vorschläge, einige Tipps gegeben. God will show you. Gott wird euch den Weg zeigen. And you'll have a life of fulfillment. Und ihr werdet ein Leben voller Erfüllung haben. While the Brooklyn Bridge was being built, als die Brooklyn Bridge in New York gebaut wurde, the architect was seriously injured. Wurde der Architekt ernsthaft verletzt? And he spent most of the time in the hospital while the bridge was being built. Und als die Brücke gebaut wurde, verbrachte die meiste Zeit im Krankenhaus. But when it was uh, finished and, and they were going to have the dedication, aber als sie fertig war und sie dem Verkehr übergeben werden sollte, he was well enough that they could put him on a stretcher and take him out and put him down by the bank of the river. Dann war er gesund genug und sie haben ihn auf der Bahre hinausgetragen und ihn am Flussufer niedergesetzt. And he had the, um, blueprints with him. Und er hatte die Pläne für die Brücke bei sich. And he looked at the blueprints. Und schaute die Pläne an. And he looked at the bridge. And he said, it's just according to plan. Und er sagte, es ist genau nach Plan gebaut. Listen, someday we're going to stand before God. Wisst ihr? Eines Tages werden wir alle vor Gott stehen. And he's going to pull out the plan. Und Gott wird seine Pläne für unser Leben herausziehen. Won't it be nice if he can say, it's just according to plan? Es ist wunderbar, wenn Gott sagen könnte, dein Leben war genau gemäß meinem Plan. That is success in life. Das heißt Erfolg im Leben. Now I just like to shift gears for a minute. Nun möchte im Augenblick die Gänge zurücknehmen. Because in a crowd like this. Weil in einer großen Menge, wie wir hier zusammen It's sind, almost inevitable that there's someone who does not know the Lord Jesus Christ as Savior. Dann ist es fast unvermeidlich, dass hier jemand ist, der nicht den Herrn Jesus als seinen, der den Herrn Jesus seinen persönlichen Heiland noch nicht kennt. And I would like to speak to you. Und ich möchte gerne zu dir reden, wenn du hier bist. The most important decision you can ever make in your life. Die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben je treffen kannst. The decision concerning your soul salvation. Ist die Entscheidung in Bezug auf die Errettung deiner Seele. But before we get to that, there's something else we have to talk about. Aber ehe wir bis dahin kommen, möchte ich über etwas anderes reden mit dir. And that's sin. Und das ist Sünde. And this is very serious. Und das ist sehr ernst. I believe there are people here tonight. Ich glaube, es gibt Menschen heute Abend hier. And your friends think you're a Christian. Deine Freunde meinen, du bist ein Christ. Deine Verwandten sind der Überzeugung, du wärst ein Christ. Die Leute in der Gemeinde halten dich für einen Christ. Vielleicht bist du auch getauft. Vielleicht nimmst du Teil am Brechen des Brotes. Aber du weißt, du weißt, du hast bisher ein Doppelleben geführt. Du weißt noch nie, niemals in deinem Leben hast du eine Veränderung you know erlebt. You du weißt, du bist die gleiche Person, die du immer schon gewesen bist. Isn't that true? Ist das nicht wahr? Think of the, the worst thought that you've had this last week. Denk einmal an den schlimmsten Gedanken, den du letzte Woche gehabt hast. Would you like that to be put on a card and walk around with it for an hour? Wolltest du gerne mit diesem Schlimmsten deine Gedanke letzte Woche, dass der auf ein Plakat draufgeschrieben war, dass du durch die Straße von Mettmann tragen müsstest? If you're honest, you'll say no. Wenn du ehrlich bist, wirst du sagen nein. You think somebody like that can go to heaven? Meinst du, uh, im Himmel, uh, du könntest so in den Himmel kommen? I was brought up in a very strict home. Ich wurde in einem sehr strengen Elternhaus aufgezogen. My mother raised me with a Bible in one hand and a strap in the other. Meine Mutter zog mich auf mit einer Bibel in der einen Hand, einem Lederriemen in der anderen. I've never been in a theater. Ich bin noch nie im Theater gewesen. Never been to a dance. Ich bin noch niemals irgendwie im, äh, im, auf einem Tanz never gewesen. Never committed any of the grosser sins. Hab niemals eine der äh, schlimmeren Sünden begangen. I was just a proud little Pharisee. Ich war ein stolzer kleiner Pharisäer. When I was 18 years of age, Als ich 18 Jahre alt war, God gave me a revelation of what I was inside. Dann gab mir Gott eine Offenbarung, was ich eigentlich tief drin in mir war. He said, Bill, what you are inside is a lot worse than anything you've ever done. Er sagte, Bill, was du tief drinnen bist, ist weit schlimmer als alles, was du je getan hast. That was true. 
und das hat gestimmt. That may be true of your, of you tonight. Vielleicht trifft das auch für dich heute Abend. You look so. inside. Du schaust in dich hinein. And you'll find there's a pit of corruption there. Und du findest es eine Grube von Abfall in dir drin. And I got good news for you. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Jesus died for what you are, just as much as for what you've done. Jesus ist genauso für das gestorben, was du bist wie für das, was du getan hast. And he wants you to take sides with God against yourself. Und er will, dass du dich auf die Seite Gottes stellst gegen dich selbst. He wants you to get rid of your pride. Er will, dass du deinen Stolz beiseite lässt. And say yes, God is right. Und sagst, Gott hat recht. I'm a sinner. Ich bin ein Sünder. And I deserve to go to hell. Und ich verdiene es in die Hölle zu kommen. That's repentance. Das heißt Buße. I'm unfit for heaven. Ich bin nicht passend, nicht geeignet für den Himmel. God wants to hear you say that. Gott möchte gerne hören, dass wir das say, sagen. Say it from your heart. Sag es von deinem ganzen Herzen. Then he wants you to trust the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Und dann will er, dass wir dem Herrn Jesus Christus vertrauen, als dass du ihm vertraust, als deinem Herrn und deinem Heiland. And you might be saying, well, that's, I've heard that all my life. What does that mean? Well, let me tell you what it means. Ich will dir sagen, was es heißt. It means to commit your life to Jesus Christ es heißt, dein Leben, dem Herrn Jesus auszuliefern, as your only hope for heaven. Als deine einzige Hoffnung für den Himmel. About three weeks ago, I was in San Francisco. Vor drei Wochen etwa war ich in San Francisco. I looked out the window of the airport. Ich schaute aus dem Fenster vom Flughafen raus. And there was a 747. Und da war ein Jumbo Jet, eine 747. And I believed intellectually that that 747 would take me to London. Und intellektuell habe ich geglaubt, dass diese 747 mich nach London bringen würde. But believing that intellectually didn't get me to London. Aber als ich das geglaubt habe, dadurch bin ich noch nicht nach London gekommen. I had to put my weight on that plane. Ich musste mein Gewicht in dieses Flugzeug hineinbringen. I had to trust myself to that plane. Ich musste mich selbst diesem Flugzeug anvertrauen. Before it could ever get me to London. Bevor es mich je nach London bringen Dear konnte. Friends, you can believe all the facts about Jesus. Lieber Freund, du kannst alle Fakten über Jesus wissen. You can believe that he's God manifest in the flesh. Du kannst glauben, dass er Gottes geoffenbart im Fleisch. You can believe that he died for your sins on the cross of Calvary. Du kannst glauben, dass er für deine Sünden am Kreuz von Golgotha gestorben ist. Dead. Und dass er von den Toten auferstanden you ist. All that. Du kannst all das glauben And not be saved. und dennoch nicht errettet sein. There has to be the commitment of yourself to him. Es muss die Auslieferung deiner selbst an ihn sein. Right now you are resting on that chair. Im Augenblick sitzt du auf diesem Stuhl hier. But your full weight isn't on the chair. Aber dein ganzes Gewicht ist noch nicht auf diesem Part Stuhl. Part of your weight is on your feet there on the floor. Ein Teil von deinem Gewicht ist auf deinen Füßen, auf dem Boden. If you could lift both feet up off the floor, wenn du beide Füße vom Boden wegheben könntest, you'd be really trusting the chair. Dann würdest du dem Stuhl wirklich volles Vertrauen entgegenbringen. You'd be trusting the finished work of the chairmaker. Dann würdest du dem vollbrachten Werk des Stühleherstellers vertrauen. That's what the Lord wants you to do. Das will, was der Herr auch möchte, dass du tust. Trust him who finished the work at Calvary's cross. Vertraue ihm auf das vollbrachte Werk am Kreuz von Golgotha. I remember when I was a bit younger. Ich erinnere mich, als ich noch ein wenig jünger war. I was speaking at a youth camp. Und ich uh, habe Vorträge gehalten an einem and Jugendlager. And I went down to the lake. Ging hinunter zum See. In my swimsuit. In meiner Badehose. And I was talking to the lifeguard. Und habe dort mit der, ähm, ja, wie sagt man da, mit dem, mit dem Bademeister gerettet, äh, geredet. And I said, one of the regrets of my life is that I never learned how to dive. Und ich sage, eines, was in meinem Leben bedauere, ist, dass ich nie gelernt habe, wie man richtig taucht. She said, would you like to? Er sagte, möchtest du es gerne lernen? And I said, I think so. Und ich sage, ich denke schon. Well, he said, let me show you. Er sagte, ich zeig's dir. He said, stand at the edge of the pier. Steh dort uh, uh, auf dem Bootsteg, stell dich dahin. He said, have your toes equal with the edge of the pier. Bring deine uh, Zehen bündig mit der Vorderkante von dem Bootsteg. Well, that wasn't hard. Das war nicht allzu schwierig. Now he said, lean over and touch your toes with your fingers. Und jetzt lehn dich von über, berühre deine Zehen mit deinen Fingern. Well, that wasn't so easy. Das war noch nicht so leicht. But I finally did it. Aber schließlich habe ich es auch getan. And he said, 
Now move over into the water. Und jetzt beweg dich vorwärts ins Wasser. And I stayed on the pier. Und ich blieb auf dem Bootsteg. He said, "Come on, move over into the water." So the forwards, rein ins Wasser mit dir. He was a very irreverent young man speaking to me that way. Er war ein ziemlich also um, frecher junger Mann, dass er so mit mir geredet hat. So I just stayed on the pier. Und ich blieb einfach auf dem Bootsteg stehen. I was like a hairpin there. Das war ich wie eine Haarnadel. My my hands down on my toes. <laughs> meine Hände auf meinen Zehen. He says, "Move over into the water." So ich beweg dich vorwärts ins Wasser rein. And I began to get ashamed. Und langsam schämte ich mich. All the young people watching old McDonald. <laughs> All die jungen Leute beobachten alten McDonald. So finally, in desperation, I moved over into the water. Schließlich meiner Verzweiflung habe ich mich vorwärts bewegt ins Wasser rein. And my hands went out in front of me. Und meine Hände uh, ja, gingen weg nach vorne. It was a question of sink or swim. Es war eine Frage, sinken oder schwimmen. And I decided to swim. Und ich beschloss zu schwimmen. I want to tell you something. Ich möchte euch was sagen. It was an act of total commitment. Es war eine, ein, ein Akt völliger Hingabe. I committed myself to the water. Ich gab mich, ich liefer dem völlig dem Wasser aus. Not one little toe was left on the dock. Kein einziger winziger Zeh blieb auf dem Bootsteg zurück. All of McDonald went down. Der ganze McDonald ging rein ins Wasser. I want to tell you, when you do that with the Lord Jesus, you're as saved as God can make you. Und ich möchte euch eines sagen, wenn ihr das mit dem Herrn Jesus tut, dann seid ihr so gerettet, wie es Gott nur irgendwie mit euch machen kann. When I was in the Navy, we had a parachute rigger. He's the one who folded the parachutes. Ja. Als in der Marine war, da hatten wir einen Mann, der dafür zuständig war, die Fallschirme zu falten. He was an alcoholic. Und er war ein Alkoholiker. And he folded all the parachutes. Aber er ausgehend hat all die Fallschirme gefaltet. And fellows would go up in the planes. Und die Leute gingen hoch mit dem Flugzeug. And the door would be open. Und da war die Tür war offen. And they would stand there at the edge. So standen sie an der Bordkante vom Flugzeug. And then the jump master would hit them on the side. Und dann der Sprungmeister uh, er gab ihnen Stoß in die Seite. And they would jump. Und dann mussten sie springen. And then they would count and pull the ripcord. Und dann zählten sie auf 10 oder 20 und uh, zogen dann die Reißleine. And they would float down to the ground. Und dann schwebten sie in uns auf dem Boden. Listen, they trusted themselves to a circular piece of nylon. Stelle vor, sie vertrauten sich selber einem runden Stück Nylon an, falsch im Seite. Packed by a drunk. Zusammengefaltet von einem Alkoholiker. People say, I wish I had faith like you have. Die Leute sagen, ich wünschte, ich hätte Glauben, wie du hast. Listen, men trust a circular piece of nylon and they won't trust the Lord Jesus. Stelle vor, Leute vertrauen sie einem Stückchen, einem Kreis, einem Stückchen falsch im Seide an und sie vertrauen sie nicht dem Jesus. The Lord is waiting for you to come to him. Er wartet auf uns, dass wir zu ihm kommen. And just commit yourself to him. Und dass wir ihm einfach, uns ihm einfach ausliefern. Trust him as your Lord and Savior. Vertraue ihm als deinem Herrn und Heiland. And he will save you. Und er wird dich erretten. Every year at Christmas time, I put Christian books down in the laundry of the building I live in. Jedes Jahr um die Weihnachtszeit, dann nehme ich äh, christliche Bücher und, und lege sie aus unten in der Wäscherei, die in unserem Gebäude ist. And I just put a little sign there. Und ich äh, lege dann ein kleines Schild dazu. And I say seasons greetings from apartment 7. Und ich sage dann also äh, frohe Weihnachtswünsche von Apartment Nummer 7. Please help yourself to the book. Bitte nehmt doch ein Buch mit. And every year the books go. Und jedes Jahr werden die Bücher mitgenommen. See the people can take them without being seen. Das, Problem, das, das Gute ist daran, die Leute können die Bücher wegnehmen, ohne gesehen zu werden. One time a lady up on the next floor developed cancer. Einmal hat eine Dame ab, äh, droben im, im zweiten Stock äh, and, Krebs ge and she was, gehabt. She was taken to the hospital for surgery. Sie hat Krebs bekommen und wurde ins äh, Krankenhaus gebracht, um dort operiert zu werden. Very bad. Es war ziemlich schlimm mit ihr. Cancer of the esophagus. I don't know what the esophagus is. But in three ja, also, years. Um, also Speiseröhrenkrebs. The same week she went to the hospital, her husband went blind with diabetes. In derselben Woche, wo sie ins Krankenhaus kam, wurde ihr Ehemann blind aufgrund von Diabetes. And I went, I went down to the mailbox one day. Und dann ging ich eines Tages hinunter zum Briefkasten. And he was there. Und er traf ihn dort. 
And he said, did you know Marge was in the hospital? Und er sagte, wusstest du, dass Marge im Krankenhaus ist? I said, no, I'm sorry to hear that. Ich sagte, nein, es tut mir leid, das zu hören. He said, would you visit her? Er sagte, würdest du sie besuchen? That was the first breakthrough I had ever had in the building. Das war der erste Durchbruch, den ich je in diesem Gebäude gehabt habe. I said, Bill, I would do anything for you people when you're going through what you're going through. Er sagte, ich würde alles für euch Leute tun, uh, da er das durchmacht, was ihr gerade durchmacht. I said, would it be all right if I prayed and uh, read the Bible to her? Ich sagte, wäre es in Ordnung, wenn ich da beten würde und ihr die Bibel vorlesen? And he broke down and cried and said it would be all right with me. Er brach zusammen und weinte und sagte, was mich betrifft, ist es völlig in Ordnung. So I went and visited her in the hospital. Ging also hin und besuchte sie im Krankenhaus. I read Psalm 23 with her. Las ihr Psalm 23 vor. And I prayed with her. Und betete mit ihr. And then she was transferred to a convalescent hospital around the corner from where I live. Dann wurde sie ähm um, zu einem anderen Krankenhaus gebracht, für Rekonvaleszenten in der Nähe, wo ich lebe. And I went to visit her there. Dann besuchte sie dort in diesem anderen Krankenhaus. Dying. Und ganz offensichtlich ging es auf den Tod zu. I didn't know what to say. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Finally, I said to her, Marge, you know, the most wonderful thing in the world is to be saved. Jesus sagte ich einfach, Marge, weißt du, das Wunderbarste in der Welt ist, dass man gerettet ist. She said, I know it, but I've never been able to bring myself to do it. Sie sagt, ich weiß es, aber ich habe mich selber nie dazu gebracht, es wirklich auch zu tun. And I thought, to do it. What does she think she has to do? Und sie sagt, was meint sie, was sie tun muss? I said, Marge, it's not by doing good works, it's not by joining a church, it's not by any of these things. Und ich sagte, Marsch, es geschieht nicht, indem man gute Werke tut oder sich einer Kirche anschließt. Nichts von diesen Dingen hat was damit zu She tun. Said, I know it. Sie sagte, ich weiß es. I said, well, do you think you should do it? Und ich sagte, aber du meinst, du solltest es tun? She said, yes, I do, but I've just never been able to do to bring myself to do it. Ich sagte, ja, ich weiß es, ich möchte es, aber ich habe mich nie so weit gebracht, es wirklich zu tun. She knew her time was limited. Sie wusste, sie hatte nur noch wenig Zeit. So I said to her, Marge, it's so simple. Ich sagte zu ihr, Marge, es ist so einfach. All you have to do is say, Lord Jesus, I'm a sinner. Alles, was du tun musst, ist zu sagen, Herr Jesus, ich bin ein Sünder. But I believe you died for sinners. Aber ich glaube, dass du für Sünder gestorben bist. And the best way I know how, I receive you as my Lord and Savior. Und so gut, wie es irgendwie weiß, empfange dich jetzt, nehme ich dich an als meinen Heiland und Erlöser. She, she lay there on the bed. Sie lag dort auf dem Bett. She said, Lord Jesus, I'm a sinner. Sie lag auf dem Bett und sagte, Herr Jesus, ich bin ein Sünder. And then she looked at me as much as to say, what was the rest of that? Und dann schaute sie mich an, als ob sie sagen wollte, und wie ging es gleich weiter? I believe you died for sinners. Und sie sagte, ich glaube, dass du für Sünder gestorben bist. She said, I believe you died for sinners. Sie sagt, ich glaube, dass du für Sünder gestorben bist. And I said, the best way I know how, I receive you as my Lord and Savior. Und sage, so gut ist eben weiß, nehme dich jetzt als meinen Herrn und Heilen auf. She repeated it. Sie hat auch diesen Satz wiederholt. I visited her a week later. Eine Woche später habe ich sie besucht. I said, Marge, do you have peace? Ich sagte, Marge, hast du Frieden? She said, I have peace. Ich sagte, ja, ich habe Frieden. The next week I preached her funeral. Nächste Woche habe ich bei ihrer Beerdigung gepredigt. Difference, it's simple. Liebe Freunde, es ist so einfach. If you are convicted of sin, wenn ihr von der Sünde überzeugt seid, you are willing to take sides with God against yourself. Wenn ihr bereit seid, euch gegen euch selbst auf die Seite Gottes zu stellen, and are willing to admit what God says about you is true. Und bereit seid zuzugeben, dass das, was Gott über euch sagt, stimmt und wahr ist. And then if you are willing to commit yourself to the Savior, und wenn du dann bereit bist, dich dem Erlöser auszuliefern, trusting him as your only hope for heaven, ihm zu vertrauen als deine einzige Hoffnung für den Himmel, receiving salvation as a free gift, die Rettung als freie Gabe Gottes anzunehmen, God will save your soul. Dann wird Gott deine Seele retten. When my father was a young man in Scotland, he was a shepherd boy. Als mein Vater ein junger Mann in Schottland war, da war er ein ein Hirtenjunge. And, um, Every year at lambing time, when the sheep were having the lambs, und jedes Jahr, als die uh, uh, Schafe ihre Lämmer bekamen, it often happened that a, a sheep would have a lamb and the lamb would die. Dann kam es vor, dass ein Schaf ein Lamm bekam und das Lamm gestorben ist. And often at the same time, a sheep would have a lamb and the sheep would die. 
Und oft geschah es auch so, dass ein Schaf ein Lamm bekam, aber das Schaf ist gestorben. So the shepherd had a sheep without a lamb. Der Schäfer hatte also dann ein Schaf ohne Lamm. And a lamb without a sheep. Und ein Lamm ohne Mutterschaf. And you say no problem. Und er sagt, es gibt es gar keine Probleme. Give the orphan lamb to the sheep that doesn't have one. Das weißen Lamm gibt man dann dem Mutterschaf, das kein, uh, dessen Lamm gestorben ist. She won't receive it. Aber das Mutterschaf wird es nicht annehmen. Why won't she receive it? Warum tut sie das nicht? Because it's not her lamb. Weil es nicht ihr Lamm ist. What does the shepherd do? Was tut der Schäfer, der, Schäfer, der Hirte? He takes the dead lamb. Der Schäfer nimmt das tote Lamm. And he takes the skin off it. Und nimmt die Haut weg von dem Zieht die Haut ab. And he ties the skin of the dead lamb around the living lamb. Und er bindet das Fell, die Haut des toten Lammes um das lebende Lamm herum. And then he nudges it over to the mother sheep. Dann bringt er es vorsichtig zum Mutterschaf rüber. And she lean, leans over and sniffs it. Und dann uh, streckt sie sich vor und schnüffelt es ab. And then she accepts it. Und dann nimmt sie es an. Ten minutes before she had rejected it. Zehn Minuten vorher hat sie es noch abgelehnt. Now she accepts it. Jetzt nimmt sie es an. It's the same lamb. Dasselbe Lamm. Why? Warum? Because it came to her in her own lamb. Weil es zu ihr kam in Gestalt ihres eigenen Lammes. Dear friends, you and I have no right to approach God in ourselves. Liebe Freunde, du und ich, wir haben kein Recht und keine Möglichkeit, Gott in uns selbst zu begegnen. But if in some way we could just come in the worthiness of Jesus. Wenn wir auf irgendeine Weise nur in der Würde und der Annehmlichkeit des Herrn Jesus kommen können. If we could come in the merits of the Lamb of God who takes away the sin of the world. Wenn wir einfach mit dem Verdienst des Lammes Gottes kommen können, dass es Sünde der Welt wegnimmt. God couldn't refuse us. Dann wird uns Gott nicht ablehnen können. Listen. Come in the merits of Christ tonight. Hör zu, komm heute Abend Come mit dem Verdienst Jesu Christi. Pleading his worthiness. Und nimm seine Würde, seine Annehmlichkeit in Anspruch. And God won't turn you away. Gott wird dich nicht zurückweisen. If there's some person here tonight, wenn heute Abend jemand hier ist, and you're not a decided Christian, und du kein entschiedener Christ bist, but you want to be saved, aber du möchtest gerne errettet werden, we would invite you to stay behind tonight. Dann möchte ich einladen, heute Abend hier zurückzubleiben. And don't worry about the fact that I don't speak Deutsch. Und mach dir keine Sorgen darüber, dass ich nicht besonders gut Deutsch spreche. Alois is here and many others. Es sind viele hier. And it, it would be such a joy to be able to help you from the Word of God. Es wäre so eine Freude für uns, dir mit dem Wort Gottes zu helfen. Wouldn't it be wonderful to be able to go out the door and know that you're saved? Wäre es wunderbar, hier durch diese Tür rauszugehen und zu wissen, dass du gerettet bist. God wants you to be saved. Gott will, dass du gerettet wirst. He wants you to know you're saved. Er will, dass du weißt, dass du gerettet And bist. And he wants you to enjoy your salvation. Und er will, dass du Freude hast über deine Errettung. So you feel free to stay behind after. Also fühle dich wirklich frei, hier While ein the other people are going out. Wenn die anderen Leute nach Hause Just gehen, make your way down here. Komm irgendwie hier nach vorne. And tell us. Und sprich mit mir. We'll help you. Wir werden dir helfen. Thank you.